こんにちは、えー、今日は私の、えー、アメリカでの妊娠と出産の体験についてシェアしたいと思いますもう25年以上前の話になってしまうんですけれども、えー、私はねつわりがすっごくひどかったんですね、えー、フルタイムで会社勤めをしていたので、えー、そのままお勤めは続けていたんですけれども、えー、なんと言ってもねそのひどいつわりの中で救われたなと思ったのが、えー、車通勤していたっていうことなんですねで会社まで10分ぐらいですごく近かったのと、えー、渋滞なんかもなくてであとはまあ車を運転してますからあのつわりがひどい時や体調がねもうどうしても悪いっていう時は、まあ、止まって休憩したりっていうことも、えー、できたので、えー、今思えばねもし日本にいてつわりがひどい中で。満員電車で通勤しなければいけなかったって考えるともしかしたらもうその妊娠した時点で勤めは諦めてたかななんて思うんですねでつわりが、えー、結局すっかり終わるっていうことがなくて出産まで続いたんですねなのでやはりねあの車通勤できたっていうことで救われたなと思ってますえー、それでですねあの出産になりましてで私は婦人科の医師に最初から無痛分娩したいっていうことをお願いしてあったので、えー、無痛分娩することになったんですが、えー、このね無痛分娩っていうのが、えー、全く痛みを感じないっていうわけではないんですねこの無痛分娩の麻酔ができるタイミングっていうのがあって、えー、それはですねあの子宮口ですね子宮の入り口が数センチ以上、えー、広がった状態にならないと麻酔が打てないいらしいんですねですがその子宮口があまりにも大きくなってしまうとまたその無痛分娩の麻酔をする機会を失ってしまうらしいんですねなのでその数センチから数センチのウィンドウに当てはまった時に、えっと、麻酔をするんですがただその数センチの状態に、えー、到達するまではねもう数分ごとにやってくる陣痛には耐えなくちゃいけないんですねなので無痛分娩とはいえど、えー、そのね陣痛の辛さっていうのはねやっぱり経験するんですねでね私は自宅で陣痛が始まってそれから、えー、夫にね車であの病院まで連れて行ってもらったんですけれどももうその間にもねもう何分おきかにねどんどんどんどんこの時間が狭まって陣痛が来てたんですね。で病院に入ってももう本当にその陣痛の辛さっていうのはねあれは本当に辛いですよねそれでその無痛分娩の、まあ、麻酔をしてもらってからえ割とすぐにね効果が出てくるんですけれどもその効果が素晴らしくて今でももう忘れられないんですけれども本当にねなんかこうハッピーな気分になるんですねあのもうね周りが全部お花畑みたいな気分にななっっっててててしまって本当ににねねハッピーな気分になったのを覚えてるんです、ね、でそれまでは何分おきかに来ていた陣痛ですごくこう体中がこうものすごくテンパってたのがこうふわーっとねリラックスした、えー、気分になってうん本当にねいや無痛分娩ってこんなに気分がいいのかって思って。たんですね、まあそこであのものすごくひどいあの最後の、えー、お産の時のクライマックスに来るこうものすごく辛い陣痛っていうのは無痛分娩の麻酔で緩和されるんですね。でそこでこう最後のプッシュに入るんですけれどもここのね最後の推しの段階ではこう陣痛のひどい痛みっていうのはもうかなり和らいでほとんどない状態なので。まあ、近くにいる看護師さんやドクターの指示に従いながら、まあ、集中してあのプッシュでき,できたんですねそして何よりも出産でこう消耗する体力っていうのがねだいぶセーブできるので産後の回復が早かったと思いますで私と同じ時期に出産した友人がいたんですねで彼女は自然分娩するって
もうすごく頑張ってたんですねそうしましたらば、えー、分娩室に入ってからもうとにかくこう最後の痛みに耐えられなくなってもうすみません無痛分娩に切り替えてくださいってお願いしたんですけれどももうねその時ね時遅しでできなかったんですね、うん、なのでねあの頑張って自然分娩で出産したんですがあの産後の回復にすごく時間がかかってでものすごくね体力を消耗していたのであの2番目のお子さんはねあの無痛分娩で、えー、出産したんですけれども。うん、やっぱりねあの無痛分娩にしてよかったって言ってましたアメリカの、えー、病院は、えー、出産した場合でも23日しか入院しないんですねなので私も、えー、出産した次の次の日ですね3日目に、えー、退院したんですけれどもえっ、ー、とねまずね病院のお食事なんですがこれがね意外にもそんなに悪くなかったんですねえディナーのメニューとしてはもうフルでねステーキが出てきたりしたんですねあの付け合わせのお野菜とマッシュポテトと、えー、ステーキサラダ、まあ、とにかくねフルメニューで割と美味しいお食事があの運ばれてきてで私もねあの出産でお腹が空いていたのかもしれないんですけれどもあのね割と美味しいなと思って食べてたんですねそして朝食もやはりねアメリカンなあのフルのブレックファーストで、えー、ソーセージ卵パンケーキヨーグルトこうトレーで運ばれてきて割とね美味しかったんですね、うん、そんなに悪くないなと思ったんですねただ、えー、一番嬉しかったのは、えー、出産した翌日なんですけれども、えー、私のね日本人のお友達がお見舞いに来てくれたんですね、えー、会社の同僚だったんですけれどもでね彼女がねお稲荷さんとあったかい麦茶を持ってきてくれたんですね水筒に入れてもうそれがねものすごく嬉しかったんですねもうね本当にねあの今でも感謝してます本当ねそういうのって一番嬉しいですよねそして退院の日なんですけれども、えー、退院の日はですねあのお部屋に看護師さんがあの、ね、赤ちゃんの帽子がたくさん入ったあのバスケットを持ってきたんですねで今日退院だからっていうことでそれでね帽子を赤ちゃんの帽子ニット帽がたくさん入っているバスケットだったんですけれども、えー、男の子用にブルーのと女の子用にピンクの、えー、ニット帽がねたくさん入ってるもう可愛らしい帽子がたくさん入ったバスケットだったんですけどもそれから「はいこれどうぞ」って言って。赤ちゃんんの頭に帽子をかぶせてくれれたんですけれどもあのこれはですね病院の近くの地元の教会の婦人会の人たちがね手編みで編んだ帽子を寄付してくださるみたいなんですね。手編みで温かみがあってですごく可愛らしい帽子がねバスケットにたくさん入っていてすごくね嬉しかったですねそれ見てそしてその帽子をかぶせておくるみをしてえカーシートに乗せてそしてえ退院してお家に帰ってきたんですけれどもえお家に帰ってきたらえ義理のお母さんがね飾り付けをしていてくれたんですねこれねアメリカではよくやるんですけれども赤ちゃんがえ最初に病院からお家に帰ってくる時にこうガーデンピックがあるんですね大きなこうコウノトリの形をしたものとかこうウェルカムベイビーボーイとかベイビーガールとか書いたものなんですけれどもえそれで飾り付けをしたりあとこうバナーみたいなのもあるんですねこうドアに貼ったりできるそんなねバナーを貼ったりそれからね風船なんかを飾り付けしてえ義理のお母さんがね、うん、あのそうやって待っててくれたので、まあ、そんな感じでねお家に戻ってきました、まあ、赤ちゃんを連れて初めてお家に戻ってきましたそしてねこれもねまた感謝感謝なんですけれどもその時ね義理のお母さんがお食事を多めに作ってもう温めて食べればいいような。感じでね持ってきてくれたので、まあ、オーブン料理のものだったんですけれどもそれを持ってきてくれてなのでねすごく助かりました頼んでテイクアウトの、まあ、ピザやハンバーガーなんかね買いに行ってもらうこともできるんですけれどもこういう時って家庭料理がやっぱり嬉しいですよね、まあ、胃に優しいですし、うん、なのでねそうやってねお稲荷さん持ってきてくれたお友達とかこうやって家庭料理を持ってきてくれた、ね、義理のお母さんね本当ね感謝
謝感謝ですねなので、えー、こんな感じでね、まあ、赤ちゃんをお家に連れてきてそれから赤ちゃんとの生活が始まったんですが私のアメリカでの妊娠出産の体験はこんな感じでしたでは皆さん今日も良い一日をお過ごしくださいではまたお会いしましょうバイバイ